Schäm mich mal etwas ganz Elendes. Auf sowas stehst du. Schäm dich. So schneidet RTL den Wendler raus. Oh hey. <lacht> Mit Haaren unter den Achseln. War schon sehr schwierig, das zu ertragen. Bohlen am Ende. Den schrillsten Kandidaten meiner ganzen 18 Jahre. Gemäht Und du kannst nix. Willkommen zum Trash Brennpunkt Spezial. DSDS mit ohne Wendler. Mit Ausstrahlung der ersten Folge von DSDS hat der Juror erneut völlig untragbare Äußerungen öffentlich verbreitet. Deswegen haben wir uns entschieden, ihn aus den Casting-Folgen herauszuschneiden. Okay, das heißt dann heute wirklich mit der besten Jury aller Zeiten. Ah, ja, na klar. Wir verurteilen jegliche Form von Diskriminierung. Heißt das jetzt dann ohne Dieter Bohlen? Das bewerte ich noch nicht mal. Ich lieb's ja ein kleines bisschen, dass sie ihn noch nicht mal mehr beim Namen nennen. Seit äh, fünf Jahren habe ich jede Woche Gesangsunterricht. Was? Ernsthaft? Wie gerne haben Sie bitte den Juror, dessen Namen RTL nicht mehr aussprechen möchte, hier rausgeschnitten? Das ist ja unfassbar. Sie verwenden jetzt offensichtlich beim Wendler den gleichen Weichzeichner, den Sie sonst immer nur bei Dieter Bohlen einsetzen. Fünf Jahre Gesangsunterricht, das heißt bei DSDS nichts Gutes. Ich kann's genauso gut wie ich. You're a good soldier, believe it, when you forget of all. Schlechte Nachricht für den Wendler, es gibt leider keinen Recall für ihn. Aber sagt mal Leute, hätte man nicht einfach seinen Dick-Pick überblenden können? War lustig. Aber du kannst doch nicht singen. Ich war jetzt nervös, ich, ich zeig's Ihnen. Mensch, ja gut, komm, sing! Yeah, I know that the Kann ich kurz auf Toilette gehen? Kann ich kurz auf Toilette gehen? Ja. Erstens. Vielleicht sollte sie halt einfach weiterhin Playback singen, das klingt wahrscheinlich ganz gut. Und zweitens. Noch nie sah der Wendler besser aus. Drittens, ein großes Lob an die RTL-Karte, die diese ganze Scheiße ausbaden mussten. Wow. Hallo, ich bin Anita. Traut euch was zu, ihr müsst euch für gar nichts schämen. Was ist da echt und was ist unecht bei dir? Was im Nase schon machen lassen? Alles ist echt. Na, die Lippen, Lippen, Oberlippen. Nein, alles ist echt. Also bitte, lass mal die Kirche im Dorf. Die eigentliche Frage sollte ja lauten, Dieter, was ist eigentlich noch an dir echt? Keiner weiß, ob sie singen kann. Mit dem Flunkern klappt es auf jeden Fall schon mal richtig, richtig gut. Oder sie ist einfach rein zufällig in die Botox-Ampullen von Sonja Zietlow gestolpert. Okay. Du siehst super, super gut aus. Du siehst Hammer aus. Hör mal ja. Yeah, also das hier ist übrigens eine RTL 20.15 Hochglanzshow und kein Photoshop VHS Kurs. Es sieht ja wirklich so aus, als müsste man das dazu sagen. So sieht also das vom Wendler groß angekündigte Fernseh Comeback aus. Sehr gut. Ich bin sehr stolz auf Marc. Er ähm, versucht verschiedene Töne zu üben. Meine Eltern zum Beispiel sind eher dabei und sagen, ihr sollt es nicht überlassen, es ist ein Heimgebrauch. Freunde sagen, wir soll mal zu DSDS gehen. Da wo ich herkomme. Und 1000 Menschen im Ort daneben schon zweimal so viel. Wie hast du mich gefunden? Einer von 80 Millionen. Also ein bisschen Angst hatte ich schon. 80 Millionen mal ordentlich verkackt, wobei der Giesinger das auch nicht viel besser singt. Genau so höre ich mich auch an, wenn ich völlig betrunken bin und glaube, dass ich sehr gut singen kann. Wobei ich muss schon sagen, ich finde, das ist ein sehr gutes Symbolbild für die Digitalisierung bei uns in Deutschland. Mein Lieber, hör auf deine Eltern und such dir neue Freunde. Du weißt es jetzt ganz genau. Du kannst nix. Viermal Welt. Ganz ehrlich, Bohlens Eigenwahrnehmung ist einfach auch genauso verschwommen wie der Wendler halt heute bei DSDS. Von insgesamt drei Juroren hat der viermal ein Nein kassiert. Das ist auch eine Leistung. Ach, guck mal, ne? Photoshop Philipp macht offensichtlich ein Praktikum beim RTL. Wendlers Entscheidungen werden jetzt hier eingeblendet, wobei da ist natürlich ein grober Fehler unterlaufen. So hätte das Ganze aussehen müssen. Mein Name ist Christian Wening. Meine Idole sind Thorsten Leger. Bitte geh! Da hinten ist die Tür. Tschüss. Ich bin nach DSDS gekommen, um äh, ins Dschungelcamp reinzukommen. Oh, nee, mir schmalt was ganz Elendes. Hey! Was geht ab, Christian? Alles vorbei, nach und selbst? Schlager. Schlager, oder? Ja. Schlager? Ballermann Schlager, Ballermann Hit, sowas. Um auf sowas stehst du? Ja, klar. Schäm dich. Herrlich. Ja, ich singe einmal, äh, Okay, auch das werden wir überleben. Ich hoffe. Gut, wobei, das gilt natürlich für fast alle Auftritte hier. Aber der Kandidat will wirklich was vom Wendler singen. Was? Ich liebe es ja sehr, wie wenig Mühe RTL sich mit dieser ganzen Retuschierung hier äh, gegeben hat. Ja. 
richtig krass, das singt ja mega gut. Ich glaube, kein Wendler-Song hat sich zuvor jemals so gut angehört. Das war schon sehr schwierig für mich, das zu ertragen. Es sind viermal Nein hier, ja. Mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Das ist wirklich ein sehr toller Wendler-Song. Und sie spielen noch nicht mal mehr einen Wendler-Song, wenn ein Kandidat das singen möchte. Der Wendler ist natürlich völlig sprachlos. Wobei ich glaube, dass es für den Kandidaten wahrscheinlich einfach auch wirklich besser war, dass das nicht gezeigt wurde, wie er singt. Ich bin Ramona. Ich bin komplex. Okay, danke Ramona. Das war von Maiten ja, von Maiten ja, von mir ein ja, dreimal ja, bis weiter. Leider fehlte bei ihrem Auftritt dem Bohlen jetzt die Stange. Ich übersetze mal ein bisschen für den Wendler. Er fand sie nicht gut, sie ist ihm leider einfach zu alt. RTL bleibt sich treu und sie sagen halt, ja, hier mit den Aussagen, da kann man ihn wirklich nicht mehr ernst nehmen. Aber ganz ehrlich, wer hat den Wendler vor diesen Aussagen denn ernst genommen? Wobei ihm RTL ja auch angeblich Unrecht tut. Er hat zwar KZ geschrieben, aber natürlich hat er damit nicht KZ gemeint im klassischen Sinne. Nein, wir haben das natürlich alle einfach nur falsch verstanden. Wow, der Typ ist einfach peinlich. <lacht> ich vergötter die Tabon. Ein Gesamtpaket also. Ich liebe TikTok. Oh, die ist so dumm, ey. Und ich folge dir dort definitiv. Ich tue ähm, Lippenbuch Herstellen. Das ist so ein Lipgloss, was du selber zu Hause herstellen kannst. Dabei habe ich fast über eine Million Leute erreicht. <lacht> ah, okay, jetzt haben sie einfach nur noch einen schwarzen Balken eingeblendet. Sehr, sehr gut. Diese Art von Zensur kennen wir sonst wirklich nur von seinem Pick. Naja, also die Kandidatin hätten sie jedenfalls auch mal lieber rausschneiden sollen. Du wirst also auch in Dschungel campen. Ich mach bei alles dabei. Hit the road, Jack. Hit the road, Jack. Don't you come back. Komm schon, lass mich einfach tanzen und gib mich in den Rekord weiter. Du hast ja gar nicht getanzt, du mach jetzt Happy Man. Es ist so schade, dass die nicht auch einen Wendler-Song gesungen hat. Wir halten fest, kaum ist der Wendler nicht mehr dabei, merken wir, wie bescheuert die Kandidaten wirklich sind. Okay, danke schön. Mach deine TikToks weiter, ist bestimmt cool und die Leute werden dich bestimmt lieben. Verlogen bis zum geht nicht mehr. Dich folge ich auch. Echt? Dem Duden folgt sie aber ganz offensichtlich leider schon mal nicht. Ganz ehrlich, bleib aber bei TikTok, damit kommt man glaube ich generell weiter als mit DSDS. Hi. Hey Matthias. You were always on my mind. Maybe I didn't love you. Das war ja so, 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 so schön. Ganz toll, viermal ja. Du yes, bist im Recall, Mann. Ja. Und die Produktionsfirma so, Leute vom RTL, macht euch keine Gedanken. Wir setzen unsere besten Leute daran. Das wird super und das merkt nachher kein Mensch, dass der Wendler jemals hier überhaupt in der Sendung war. Wobei ich muss ja sagen, ich finde die ist viel besser, seit sie das mit MS Paint schneiden. Er singt auf jeden Fall wesentlich besser als unsere. Der Ausschnitt ist proportional zur Kürze der Röcke. Tiefsängerin. Hallo. Hi. Ich habe heute meinen besten Cousin mitgebracht, Giovanni Weisheit. Aber dann so vor Profis zu singen, ist er dann trotzdem immer noch was anderes, ne? Sekunde, Sekunde. Wir sind hier aber doch immer noch bei DSDS, oder? Der Wendler ist raus, die Qualität der Sendung steigt rapide an. Jetzt will sogar RTL 2 das senden. Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Sing mal. Liebe kann so wehtun, doch sie gibt auch viel. Ach, meine Scheiße. Ohne Liebe leben, nein, das könnte ich nie. Wow. Niemand liebt unseren DJ mehr. Ich glaube, wir fanden ihn alle nie scharf. Aber jetzt sehen wir endlich auch beim RTL, wie es sich gehört. Genug mit normalen Kandidaten. Die nächsten Bekloppten, bitte. Oh, hey. <lacht> Selber, hey. Hi, ich bin Lucky. Hier so mit Haaren unter den Achseln. Oh. Machst du das ganz bewusst oder? Ja, das ja. vergessen. Nee, 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 nee. Ah, okay. Nee, nee, also ich bin für Let It Grow. Let it grow. Let it grow. Unsere Wish Olivia Jones. Aber sag mal ganz ehrlich, andere Kandidatinnen bei RTL, die eine ähnlich lange Haarpracht hatten, haben wir eine ganz besondere Bezeichnung erhalten. Du siehst aus wie ein Luder. <lacht> wow. <lacht> Doppel wow. Wow. I remember when, I remember, I remember when I lost my mind. I think you're crazy. Okay? Ja. Yeah. Wie lange leidest du denn unter dem Talent schon? Dreimal ja von unseren Musikexperten. Dreimal ja. Ganz ehrlich, die haben aber auch einen ordentlichen Sonnenbrand. Bis auf Dieter Bohlen ganz offensichtlich. Der hat nur eine Lederhaut. Warum kommt der bitte weiter? Der kann ja nichts wie der Wendler. 
Und der ist jetzt auch nicht mehr mit dabei. Verstehe ich nicht. Ich bin Deutschlands bekanntester Hochzeitsrapper. Die Familie freut sich, dass ihr zwei heute heiratet. Er war echt stets bemüht, also definitiv. Senorita, sei meine Adriana Lima. Ich war im Bentley, du bist so sexy. Dich direkt weg. Du kannst rappen, was du willst, das klingt alles scheiße. Nein, nein, nein. Immerhin noch besser als Pietro Lombardi. Aber sag mal, der Wendler fand das dann offensichtlich gut, oder was? Hashtag, oh mein Gott, wie dumm du bist. <lacht> Jetzt ist es soweit. Ich habe schon mehr Zeit in die Überarbeitung dieser Folge gesteckt als RTL. Ich werde gewinnen. Das, da bin ich mir sicher. Mein Name ist Blue. Merkt euch das. Wie gut ich bin, das äh, braucht man, glaube ich, nicht in Frage zu stellen. Du legst jetzt bitte gleich auf und dann wirst du nochmal von meiner Psychologin zurückgerufen. Ich bin musikalisch sehr breit aufgestellt. Also ich war in der Jugendopernakademie, da wo Shireen David ja auch war. Die Frage ist nur, ist das ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? So schlecht, oh mein Gott, alles falsch. Nach allem, was war, bist du nicht mehr da. Und ich wünschte, du wärst mir egal. Das erste Ding hast du schon mal versenkt. Ooh, Dankeschön. Ich weiß aber auch, dass das Gesamtpaket gilt. Und ich weiß, dass mein Gesamtpaket perfekt ist eigentlich. Anbei an Symbolbild für Blues Gesamtpaket. Post! Blue, also blau sein, ist auch das Einzige, was uns Zuschauern hier vor dem Fernseher gerade noch hilft. Ihr Auftritt ist für uns genau das, was für den Wendler diese Schnittaktion von RTL ist. Peinlich. Vielleicht sollte sie einfach weiterhin Pantomime singen oder so. Wenn sich Blue doch mal gut anhört. No, Mega. Ich glaube, bisher warst du der Beste mit Abstand. Muss es schon von einem anderen Kandidaten sein. Er ist natürlich weiter, obwohl er kein kurzes Röckchen trägt und kein Schlangeneinteiler hat. Aber glücklicherweise haben wir noch einen Kandidaten von vergangener Woche übrig. Ich habe den schrillsten Kandidaten meine ganzen 18 Jahre ge äh gesehen. Schada, hast du noch zwei Titel? Baby, baby. Also ich würde auf jeden Fall fehlen anrufen, wenn ich könnte. Er singt mir auf der Seele. Neu in dieser Staffel, es gibt offensichtlich Drogen für alle. Es bleibt zu hoffen, dass das kein Impfproband war und dass das irgendwelche Nebenwirkungen sind. Wir haben hier 3D-Effekte, aber für den Wendler gibt es nur einen schwarzen Balken. Ich liebe alles. Okay. Du hast ganz neue Meilensteine gesetzt, ja. Deine Stimme hat mich ein bisschen an Sportsport erinnert. Also von mir hast du ein Ja. Echtes. Es wäre einfach so, Schada. wenn unser Wishman, der nicht weiterkommt. Ernsthaft? Guck mal, er ist ja selber geschockt, dass er weiterkommt. Was? Es ist einfach wie bei unserer Möbelhaussängerin. Er war einfach zu gut und musste deswegen fast gehen. Was sagt ihr denn zur Nachbearbeitung von RTL? Schreibt es mir in die Kommentare, ich bin gespannt. Wenn euch mein kurzes Update gefallen hat, lasst mir auf jeden Fall ein Abo mit Glocke da und gebt mir einen Daumen nach oben. Hier gibt es also die letzte Folge mit dem Wendler bei DSDS, alle Urteile und alle Bewertungen von ihm. Alternativ gibt es natürlich auch die Couplet Challenge. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut es euch auf jeden Fall an. Die ganze Folge verlinke ich euch in der Beschreibung. Viel Spaß mit allem und bis ganz bald. Ciao.